This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. <laughs> こんばんは。こちらはラジオタイランド日本放送です。ラジオ聞きの皆様いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。観光スポーツショーはムスリムの観光客に有効的な観光促進しています。タイ
次のニュースです。タイ貿易委員会はアメリカの銀行波状がタイの輸出に影響を与える可能性について言及しています。アメリカのシリコンバレー銀行が経営波状に陥りヨーロッパにも飛び火していると報じられていますがタイ貿易委員会のサダン会長はタイの輸出に影響を与えるとの見通しを示す一方でその影響を最小限に抑えるため自由貿易協定の早期進展を政府に求めていますサダン会長はアメリカの銀行危機はアメリカのバイヤーの信頼に関わる問題であるためタイの輸出が影響を受けることを認めていますまたもう一つの大きな市場であるヨーロッパへの輸出はフォローアップが必要だと指摘していますサナン会長によりますとタイの民間企業の代表がタイアメリカ自由貿易協定の早期締結を政府に強く求めていますヨーロッパ諸国との自由貿易協定の交渉は2年以内に締結される見込みでタイの輸出業者にとってヨーロッパへの市場を拡大する道が開かれることになります一方タイ商工銀行合同委員会は今年上半期の輸出の伸びはほとんどの月でマイナスになると予想しています後期には状況が改善し年末にはマイナス 1% から 0% まで成長率が回復すると予測していますサダン会長は民間企業と商務省がサウジアラビアや中国などの新しい市場を開拓して輸出減少に対処する作戦を立ち上げたことを明らかにしましたタイの企業は輸出特に果物の輸出を促進するために近々中国でロードショーを開催する予定ですタイ貿易委員会は今年のインフレ率は上昇する見込みはなく 2% から 3% の範囲にとどまると考えています一方アメリカでは銀行の波状により連邦準備制度理事会は強引な利上げを控えることを検討すると見られておりそうなれば他の国も急激な利上げを控えるようになるとしていますサナン会長はタイの金融政策委員会が徐々に利上げを行うことを望むとし今年後半は利上げが緩やかになりバーツ相場も現在のレンジ内で推移するとの見方を示しました一方アーコム財務大臣はアメリカの銀行波状によるタイ国内の金融機関は影響を受けていないと説明しています財務大臣はこの件についてタイ中央銀行の担当者と話し合いましたがそこでは経営波状したり影響を受けたりしている金融機関とタイの金融機関の取引額がわずか200万バーツであることが説明されました今後タイの金融機関が受ける可能性のある影響についてもタイ中央銀行は限定的との見方を示しています次のニュースです長期滞在ビザで外国人約3000人が申請しました政府は裕福な外国人などをタイに呼び込むため条件をクリアした外国人に長期滞在ビザを発給することにしていますトライスリー政府報道官はこのほど昨年11月1日から今年2月28日までの期間に合計2920人の外国人から長期滞在ビザの申請があったことを明らかにしました申請者の内訳は非常に裕福な人が195人裕福な退職者が1011人タイに住んで外国の仕事をしたい人が771人専門家が390人同伴者が553人でしたまた国籍別ではヨーロッパが940人と最多で次いでアメリカ人の517人中国人の325人などとなっています次のニュースです寒い島の観光事業者はコロナからの復興に向けて島への直行便の増便やインフラ整備観光流通の改善を求めていますスラータニー県寒い島観光協会のラチャポン会長は国際チェーンが運営するホテルと比較すると三つ星または四つ星の独立系ホテルでコロナパンデミック後に経営を再開できたのはキャッシュフローの制約から 70% に過ぎないと述べていますまたホテルの営業再開にかかるコストは場合によっては新規事業を立ち上げるのと同じぐらいになる可能性があるとも指摘しています
。ラジャポン会長によりますと、寒い島へのフライト数は現在、1日30便から44便に制限されており、コロナ前の1日50便に比べると少なく、市場の可能性を制限しています。サムイ島は今月、中国、生徒からのチャーター便で、最初の中国人団体観光客を迎えました。しかし、航空運賃が高いため、現在、中国人観光客のほとんどは、個人旅行者となっています。また、タクシー詐欺や交通事故の防止など、観光客の安全・安心対策を確保するよう、公共部門に求めるとともに、今後新たな投資を呼び込む可能性のある大量輸送網の整備を呼びかけました。スラータニー県のウィウィット県知事は、寒い島、パンガン島、タオ島への観光客到着数が需要の高まりと、寒いとスラータニー県へのフライトが徐々に増加することで今年はコロナ前の250万人の水準に回復するとの見込みを示しています県知事によりますとスラータニー県は現在労働力不足を解消するため雇用局と協力してコロナパンデミック時に観光業を去ったスタッフを採用していますスラータニー県は安全基準に従い、パンガン島での有名なフルムーンパーティーを含め、観光客の安全確保に努めていると述べています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。観光スポーツショーはムスリムの観光客に有効的な観光を促進しています。タイ貿易委員会はアメリカの銀行波状がタイの輸出に影響を与える可能性について言及しています。長期滞在ビザで外国人約3000人が申請しました。サムイ島の観光事業者はコロナからの復興に向けて島への直行便の増便やインフラ整備、観光流通の改善を求めています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。Our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.